ఐడెంటిఫై పోలీసులు వింటారు ఒక మనిషి చనిపోయి ప్రకృతిలో కలిసిపోయే సమయంలోనే బాడీ డీకంపోజ్ అవడం మొదలవుతుంది ఆ సమయంలో పురుగులందులో గుడ్లు పెడతాయి ఆ తర్వాత ఇరవై నాలుగు గంటల్లోగా ఆ గుడ్లు పగిలి పురుగులుగా మారుతాయి ఈ బాడీలో దొరికింది మూడు రోజులు వయసున్న పురుగులే సో సో ఈ బాడీ నాలుగు రోజులకి ముందుది సార్ 
అంటే మీరు చెప్పేది ట్వంటీ ఎయిత్ నవంబర్ ఈ మరణం సంభవించిందని ఎస్ బిజాయ్ ఏదేమైనా సరే తన ఫైండింగ్స్ కరెక్ట్ గానే ఉంటాయి ఇది నాలుగు రోజుల ముందు తేదు ఏమైనా సరే పనిలో బాగా ఎక్స్పర్ట్ అయిన కూడా చేశాడయ్యా జుగులార్ వెయిన్ లో ఓ నీడిల్ మార్క్ ఉంది నీకు సిరంజ్ ల్యాబ్ రిపోర్ట్ అందిందా అందింది అందులోనూ సైన్ డిటెక్ట్ చేశారు ఆబ్వియస్లీ అది పాయిజనే ఆల్రెడీ నేను ఆర్గన్ సెల్స్ శాంపిల్స్ తీసించాను ల్యాబ్కి పంపుదాం దాని రిజల్ట్ రావడం లేట్ అవుతుందా సార్ లెటర్ సి వెయిట్ చేద్దాం అయితే నన్ను ప్రొసీడ్ అవ్వమంటారా మరి నువ్వు ధైర్యంగా ప్రొసీడ్ అయిపోవు సార్ కిల్లర్ దగ్గరికి లీడ్ చేస్తున్నట్టుగా బయలాజికల్ ఎవిడెన్స్ ఏది సీన్ లో దొరకలేదు సార్ బట్ ఐ థింక్ యూ విల్ ఫైండ్ దిస్ ఇంట్రెస్టింగ్ విక్టిమ్ గోళ్ల మధ్య ఉన్న మట్టి రేణువుల్ని మేము క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాం స్పాట్ లో దొరికిన మట్టి రేణువులతో అవి మ్యాచ్ అయ్యాయి సో ఐ స్ట్రాంగ్లీ ఎఫోమ్ దట్ ద విక్టిమ్ వాజ్ మర్డర్డ్ ఇన్ దర్డ్ ప్లేస్ ఇట్ సెల్ అండ్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ ట్రేస్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ తొమ్మిది అంగుళాల పొడవు ఉన్న ఒక షూ ప్రింట్ ఈ సోల్ మార్క్ ఏ కంపెనీ ప్రోడక్ట్ మీరు ఇమీడియట్ గా ఫైండ్అట్ చేయండి సార్ చనిపోయిన ఫాబియన్ జాన్ ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ గా ఉన్నాడు అతని ఫోన్ ని పరిశోధించి చూసినప్పుడు నవంబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ వరకు ఇడిక్కీలో ఉన్నట్టు తేలింది అండ్ యాజ్ పర్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఒపీనియన్ హత్య జరిగింది కూడా అదే రోజున సో వాట్ నెక్స్ట్ ఎస్ మ్యామ్ ఇది మా కంపెనీ లేటెస్ట్ మోడల్ ప్రింట్ మీరు చెప్తున్న ఇరవయో తేదీకి ముందు కేరళలో కొన్ని పేర్స్ మాత్రమే సేల్ అయ్యాయి అవునా అవును మేడం యాక్చువల్లీ ఈ మోడల్ మార్కెట్లోకి వచ్చి పది రోజులే అవుతోంది వాట్ అబౌట్ ద ఆన్లైన్ సేల్ ఎంతవరకు లాంచ్ అవ్వలేదు మేడం ఓకే నాకు ఈ సేల్స్ డీటెయిల్స్ కొంచెం కావాలి ఇచ్చాయి సార్ సార్ ఫ్యాబియన్ గురించి ఇక్కడ ఎవరికి పెద్దగా తెలీదు ఆయన ఇక్కడికి రెగ్యులర్ గా రావట్లేదు అనుకుంటా అది తెలుపు రంగు కారు ఆ కార్ నంబర్ నోట్ చేశారా లేదు ఎందుకని నోట్ చేయలేదు ఆ దారిన బండ్లు ఎక్కువగా రావు సార్ ఎప్పుడైనా ఒక బండి వస్తుంది సార్ ఈ బండిని ప్రత్యేకంగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కారణం అదేంటంటే అలసటి వల్ల నాకు నిద్ర పట్టేసింది సార్ అనుకోకుండా ఏదో శబ్దం వినిపించి చూస్తే ఒక అతను చెక్ పోస్ట్ దగ్గర ఆపకుండా కారులో స్పీడ్గా వెళ్ళాడు ఒక నిమిషం చెప్పు సారీ సార్ అనుకుంటా ఎవిడెన్స్లన్నీ అతనికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి మేడం 
కోటయం షోరూం నుంచి తను చూసుకున్నట్టు మనకి ఆధారాలు లభించాయి అతని కారు అదే రోజున హై రేంజ్ లో వెళ్లినట్టు సీసీటీవీ ఫుటేజ్ కూడా దొరికింది పులియమ్మర చెక్పోస్ట్ వార్డెన్ వాంగ్ మూలం అతనికి వ్యతిరేకంగా ఉంది పేరు కనిపించేలా ఉంచుకోరీ సార్ సార్ నమస్కారం సార్ ఇదొక రాబరీ కేసు సార్ హలో సార్ నువ్వేం టెన్షన్ అవ్వకు నీకేం కాదులే అలా కూర్చోండి అలా కూర్చోరు అది పంపించాను సార్ 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 పెళ్ళిగారు వచ్చే తీసుకురండి సార్ సార్ నమస్కారం నమస్కారం సార్ ఏంటి విషయం కూర్చో సార్ అది ఏంటంటే మీకు తెలిసిందే సార్ ఇటువంటి అమ్మాయిల వల్ల రాత్రులు ప్రశాంతంగా బయట తిరగలేకపోతున్నాం సార్ సతీష్ ఏం జరిగిందో సార్కి చెప్పు సార్ నిన్న రాత్రి నైట్ షోకి వెళ్ళి తిరిగి వస్తున్నప్పుడు తను నన్ను లిఫ్ట్ అడిగింది అడిగావా లేదు సార్ తర్వాత సార్ రాత్రి కదా ఒంటరిగా ఉంటే పాపమని మనసు ఒప్పుకోక తనకి లిఫ్ట్ ఇద్దాం అనుకున్నాను సార్ దాన్ని సాగ్గా తీసుకుని నా మొబైల్ని పర్స్ని ఎత్తుకెళ్ళిపోయింది సార్ దీనికి నువ్వేమంటావు నేను తీసుకుంది నిజమే సార్ చూసారా నిన్న రాత్రి నేను ఇంటికి వెళ్తున్నప్పుడు ఇతను నా దగ్గరికి వచ్చాడు నాకు ఇష్టం లేదని చెప్పాను సార్ అయినా వినకుండా అంత అయిపోయాక డబ్బులేమి ఇవ్వకుండా వెళ్ళిపోయాడు సార్ డబ్బులు ఇచ్చావా డబ్బులు ఇచ్చావా అని అడుగుతున్నా పిల్లగారు ఆ డబ్బులు తీసివ్వండి ఏంటయ్యా ఇది ఏదిగో ఏంటి సార్ ఇదంతా దీని మీద కేసు పెట్టడానికి వచ్చాం సార్ మేము కూర్చోవయ్యా 
చూడు త్రీ సెవెంటీ సిక్స్ లో లోన్ వేయాల్సింది ఈడ్ని ఇది రేప్ కేసు అర్థమైందా ఒక స్త్రీ వద్దని చెప్పాక దాన్ని మీరితే నేరం అవుతుంది అర్థమైందా నీకు కన్సెంట్ అంటే తెలుసా కన్సెంట్ అంటే తెలుసా అని అడుగుతున్నా నాకు తెలీదు ఇది క్లోజ్ చేసి పంపించండి అయ్యో కంప్లైంట్ ఏమి లేదని రాసి ఇచ్చేయండి పో ఏంటి మనోహర అయితే సరే ఇక వెళ్ళు ఏదైనా అవసరమైతే కాల్ చేయి నేను చూసుకుంటాను వెళ్ళు అన్న ఒక నిమిషం ఈ కన్సెంట్ అంటే ఏంటన్నా నువ్వు రారా ముందు అబద్ధాలు చెప్పిన పరువు తీసా కదరా నోరు ఊసుకుని రా ముందు మోహన్ చూడు రే మరి పెళ్ళాము అని చెప్పాడు నువ్వు పోని సార్ నా కూతురు కనిపించట్లేదు సార్ నువ్వు మందు కొట్టావా ఏంటి పిల్లయ్య గారు సార్ నా కూతురు కనిపించట్లేదు సార్ ఎక్కడ మిస్ అయింది చెప్పో ఎడసారి కాలేదు ఎక్కడ సార్ అసాంఘిక కార్యక్రమాలు జరిగే ఏరియా అక్కడే నన్ను ఉండేది లేదు సార్ మరి కూతురు తీసుకెళ్తారా సార్ తాటానికి స్కూల్ నుంచి వచ్చే దారిలో నేను మా అమ్మాయిని స్కూల్ నుంచి తీసుకొచ్చే దారిలో కనీసం మిస్ అయిన స్థలం అని నీకు కరెక్ట్గా జ్ఞాపకం ఉందా ఉంది సార్ సరే రా కూర్చో ఎంత వయసు ఉంటుంది పదహారు సార్ పదహారు నిండాయి సార్ ఫోటో ఏదైనా ఉందా తనకి ఆర్టిజం ప్రాబ్లం కొంచెం ఉంది సార్ యూట్యూబ్ లో పాటలు చూడటం తనకి చాలా ఇష్టం సార్ నా ఫోన్ తనకి ఇచ్చి నేను లోపలికి వెళ్ళాను సార్ నీ ఫోన్ నెంబర్ చెప్పు అమ్మాయిని ఎక్కడ కూర్చోబెట్టానన్నా సార్ ఇక్కడ సార్ మా అమ్మాయిని కూర్చోబెట్టింది సార్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది సార్ సీ టైప్ లొకేషన్ చూపిస్తుందండి ఐదు వందల మీటర్ల లోపలే ఉందని చెప్తున్నారు సార్ ఇంత పెద్ద ఏరియాని ఎలా కవర్ చేయడు నీ గూగుల్ పాస్వర్డ్ చెప్పు రేచల్ మా అమ్మాయి పేరు మీద ఉంటుంది సార్
ಬಾಕ್ ಸರಿ ಸರ್ ಏಂಟಿ ಸರ್ ಆಯ್ನ ಇಂಟ್ಲೋ ಲೇರ್ ಸರ್ ಇಂಕೆ ಅವರು ಉನ್ನರು ಇಕಡೆ ಅವರು ಲೇರ್ ಸರ್ ಸರಿಗೆ ನಡು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್ ಇವಿ ಸೆಬಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್ಲೋ ದೊರಕಾಯಿ ಇದು ಇಕ್ಕಡ ದೊರಕಿಂದ ಕದಾ ನೀ ತೇಲಿಗ್ಗ ತೀಸ್ಕೊಂಡಿ ಸರ್ ಇದೇ ಗನಕ ಬೈಟ ದೊರಕುಂಟೇ ದಿನ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಉಂಟಾಯೋ ಮೀಗು ತಿಳಿಸ ಕದಾ ಏನಂತಾರ ವೀಡಿಪ್ಡೇ ಇಲ್ಲ ಉಂಟೇ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲೋ ಮೀಕು ಚಾಲ ಪೈದ ತಲ್ನೆಪಿಗೋ ತಯಾರವತಾಡು ಸರ್ ಚೋಡಂಡಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಿ ಮಾತ್ರವೇ ಕಾದು ಕಾಸ್ತ ಇಂಟಿನ ಕೂಡ ಪಟ್ಟಿಚಿಕೊಂಡೆ ಬಾಗುಂಟುಂದೆ ಸಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಲೆಟಿಂಗ್ ಸೆಬನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಿಯರ್ ಸಾರಿ ಮೇಡಂ ಈ ಸಂಘಟನ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ನಾಕ ಅರ್ಥ ಮೈಂದಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ವದಲೇ ಇಂಕೋಸಾರಿ ಜರಕೊಂಡು ಚೂಸ್ಕೊಂಟಾನು
ఒక చిన్న అమ్మాయిని కిడ్నాప్ చేసి అమ్మడానికి ప్రయత్నించిన ఆవిడ ఖైదు ఆవిడికి సహకరించిన వాడు ఖైదు కొంట్రోల్సరింగ్ ఇటువైపు సార్ ఇక్కడే వీడి పేరు మ్యాథ్యూ సార్ వీడికో కూతురు ఉంది వార్తంగో స్కూల్లో ఏడు తరగతి చదువుతోంది మీరెలా చూసారు నేను అక్కడి నుంచి చూసినప్పుడు కనిపించిందండి నేనే ఇక్కడ వార్డ్ మెంబర్ని పెళ్ళయ్య గారికి తెలుసు అలాగా వెళ్ళండి పెళ్ళయ్య గారు నమస్కారం ఈ ఇంట్లో ఎవరెవరు ఉంటారు ఇక్కడ మ్యాథ్యూ లిని వాళ్ళ అమ్మాయి టీనా లినీ మా సొసైటీలో సెక్రటరీ ఇవాళ వాళ్ళ అమ్మాయి బర్త్డే సార్ అందువల్ల సాయంత్రం రావడం కుదరదని చెప్పారు ఆ అన్నట్టు సార్ వీళ్ళకి ఐదారు పశువులు ఉన్నాయి ఈ పశువులను చూసుకోవడానికి ఒక బెంగాలీ కుర్రాడు ఈ అవుట్ హౌస్ లో ఉంటున్నాడు ఇక్కడే
పిల్ల గారు బండిలో నా మొబైల్ ఉంది తీసుకురండి సార్ క్రైమ్ సీన్ సార్ అమ్మగారు సార్ రే బాబు ఇంకా ఇంటికి రాలేదురా నాతోనే ఉన్నాడు నేను తీసుకొస్తాను Yes, Kishore. What is your plan of action? Prime suspect is Balvinder, madam. Hmm? Uh, what absconding? Within 48 hours. I want a breakthrough. Uh, sure, ma'am. Mr. Sukumara Pilleki, this case is an okay, emotional attachment. Hmm. He'll assist you. Okay, ma'am. సార్ వాడు ఆ రోజే ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి ఎస్కేప్ అయిపోయాడు సార్ వాడి ఫోటో ఏదైనా దొరికిందా పెళ్లి గారు మేము మొత్తం వెతికి చూసాం వాడి ఫోటో ఎక్కడా దొరకలేదు ఓకే ఏ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ సిమ్ వాడు యూజ్ చేసేవాడు అది సార్ కనెక్షన్ వాడి పేరుతోనే ఉంది సిఏఎఫ్ ఐడి ప్రూఫ్ అందులోనే ఉంది ఇది ఎప్పుడు తీసుకున్న సిమ్ సార్ ఇది రెండు వేల పదహారు మీ అబ్బాయి ఎప్పుడు ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళాడు ఉదయమేనని అమ్మ చెప్పింది నేను అప్పుడు అక్కడ లేను వాడి విషయాలన్నీ చూసుకునేది మా అమ్మే నాకు 
సరే సార్ మా వాడే పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ వచ్చిందా వచ్చింది మీ అబ్బాయిని మాత్రం ఊపిరి ఆడకుండా చేసి అయితే ఇక ఓకే సార్ ఈ సీన్ ఆఫ్ క్రైమ్ లో నన్ను ఆకర్షించింది ఇది హైట్ ఎక్కువయ్యే కొద్దీ పడే ఒక్కొక్క డ్రాప్ చుట్టూ ఇటువంటి రేలైట్ ప్యాటర్న్ చూడొచ్చు ఈ డ్రాప్స్ ఒక అరవై డెబ్బై సెంటీమీటర్స్ హైట్ నుంచి పడ్డాయి అది మనం ప్రూవ్ చేసాం అంటే అది ఒక సగటి మనిషి చేతికి నేలకి ఉన్న దూరం దీనికి సంబంధం సి ఇటువంటి క్రైమ్ జరిగినప్పుడు ఆయుధం వల్ల నేరస్తుడు చేతికి కూడా గాయమై ఉండొచ్చు That means, Nerasthur Chethi ke gaya mein de. Oh, no, ma'am? Yes, Kishu. That is the possibility. రోజు ఆయన ఎడం చేతికే స్టిచ్చెస్ వేసాం ఆ చేతికైన గాయం పెద్దదే ఆ తర్వాత అతన్ని మీరు చూడలేదంటారా అవును సార్ ఆ రోజు నేను డ్యూటీ డాక్టర్ తో పాటు రౌండ్స్ వెళ్లి తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఆయన లేరు సార్ ఇతను నన్ను ఖచ్చితంగా తెలుసా తెలుసు సార్ ఇంకొకసారి ప్లే చేయండి కొంచెం పాస్ చేయండి రివైన్ చేయండి పాస్ జూమ్ చేయండి సార్ ఇతను నీకు తెలుసా ఇతను స్టీఫన్ సార్ మా మామ ఇంటి పక్కనే సార్ ఈయన ఇల్లు అయ్యో సారు ఏంటి స్టీఫా చేతిగా ఇంకా మానలా కట్టిప్పలేదు అంతే సరే రా మనం వెళ్దాం సార్ పిల్లలకు కొంచెం మాంసం కొనిచ్చి తర్వాత ఇవి రాజురు గుండె కాదు ఇక్కడ మాంసం కొంచెం ఎక్కువ కొట్టివే పిల్లలకు కొంచెం మసాలా ఎక్కువ వేసి వేయించు వాళ్ళకి అదే ఇష్టం ఈ డబ్బులు అతనికి ఇచ్చే సరే త్వరగా వచ్చాయి గట్టిగా తగిలింది సరే పదా జీప్ బాగా నొప్పిగా ఉంది సార్ అవును జీప్ తెలదా బల్వీందర్ ఏమన్నా బల్వీందర్ నేను కలిసి పెయింటింగ్ పనికి వెళ్ళాం సార్ ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తున్నావు దించే పని ఏంటది కల్లి సార్ కలిదించే పని చెట్లకి కలిసి ఇది ఎవరు ప్లాన్ చేసింది వాడే సార్ దొంగతనానికి అని తీసుకెళ్ళాడు సార్ చంపాలని అనుకోలేదు అనుకోకుండా జరిగిపోయింది సార్ వేరే దారిలే కా పనిచేసాం సార్ అన్నట్టు వాడు ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడు వాడు తను వాటా తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు సార్ వాడు దొరికాడా సార్ సారీ పీట ఎలా చెప్పాలో అర్థం కావటం లేదు క్షమించండి ఆ రోజు సెబ్బెన్కి స్కూల్లో జరిగిన ఇష్యూ ఆ రోజు మేమే అపార్థం చేసుకున్నాం 
ట్వెల్త్ చదివే ఇద్దరు బాయ్స్ వాడు బ్యాగ్ లో పెట్టారట సెబిన్ సంచిలో ఆన్స్ పెట్టడం చూసాం వాళ్ళకి భయపడి మేమేం చెప్పలేదు అంకల్ సార్ లోపలికి రండి సార్ వద్దు ఒక టీ తీసుకురావండి వద్దు బెంగాలోడు గురించి ఏదైనా తెలిసిందా వాడు ఇంతవరకు ఇంటికి తిరిగి రాలే సార్ మన టీంతో ముజాఫర్ నగర్లో క్యాంప్ వేశాం అమ్మకిప్పుడు అలాగే ఉంది బాధ అయితే ఉంది అది చూపించుకోవట్లేదు అంతే అమ్మతో అటాచ్మెంట్ ఎక్కువ వాడికి మేరీ లేని లోటుని మాకు తెలియనిచ్చేది కాదు చాలా బాధపడుతుంది నేను ఆ రోజు మీ ఇంటికి వద్దాం అనుకున్నాను పీట బట్ ఐజీ కాన్ఫరెన్స్ కి వెళ్లాల్సి వచ్చింది అందుకే రాలేకపోయాం టీమ్ లో నన్ను చేర్చగలరా పీటర్ అది వాళ్ళు ఆ కేసు కరెక్ట్ గానే హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు పీటర్ అంటే వాళ్ళ మీద నమ్మకం లెక్కేం కాదు సి అందులో ప్రాక్టికల్ గా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి పీటర్ వేరేం కాదు మేడం నా మనసుకి ఇదిగా ఉంటుందని ఐఎమ్ సారీ పీటర్ నేను అర్జెంట్ గా ఒక మీటింగ్ కి వెళ్ళాలి have it peter ni emotion na kardam avutundi but official ga nen em cheyalekapothunan peter kavalante oka parallel inquiry chesukochu case file copy station la collect chesko thank you madam ఎస్పీగా నికల్సి వస్తున్నారు కదా ఆ ఫైల్ లేవు
सुमेश सर ओके टी सर 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 टी सब इन तो मेरो फ्रेंडली का उन्नड़ वर्क था। सर, बाबूक मेरे अंडे चाला इस टाँ। हाँडे पुड़ अंटुंडे वाड़। पैदा या का नाला लागा पुलिस साफ़ सराव तो नानी। निजंगा इधर वार पने सर, वार दब पिच कुनाड़ हो, इपु नेंज जेल हो ना, ना भारे पिलो लिए हो इपु तो यावर केंटी, ये तो क्रोज ने कंजे बैठ पड़ता हूँ सर, इतने स्टेटमेंट ने सांता कुंती से पेट कोड़े, सर Santa come here. What is it, Peter? One of the main issues, madam. I'm going to work here. I'm going to work here.
Yes, Peter. Madam, this is seven Tina accused of Balvinder to kill his nine rows like that on this TikTok video. Hmm. And Stephen is called on to jail. Kill him. Did you hear? Madam, this is the inquest time for this Matthew photos. In the law, Matthew Chetlu taped to cut in Tarvate, crime jerking at Tunde. Mamulga, right handers, then a cut at a puddle, clockwise lone than the Kartar. Kani, madam, in the Lavuna Katlani, anti clockwise lone. Manavetukuna, Balvinder, custody loaner Stephen, right handers in any wheat nibati manakarthamotone. You mean? It was a robbery, madam. It was a planned murder. Stephen and a victim in the Nerum Padilla chase. Crime Motun chase in the Vero Kathano. A born left hander. Peter, no, you put a join out of Rape, madam. Then go ahead, man. Thank you. Compound lo doubt on the area lana itni check chain. Okay, sir. Yes, sir. The tiles are designed to be used. Hey, come on. Sir. Do you want to take it? Okay, sir. Let's check here. Sir. Sir. Let's open here. Let's take the pipe. चुटो ना टाइल्स है ना तीसरे इंद्र दूर ना बैठने
బాడీ పోస్ట్మార్టం అయిపోగానే రేపే మిగతా విషయాలన్నింటినీ ఫార్వర్డ్ చేయండి వాళ్ళ ఊరికి పంపించేస్తాం సార్ ఇది ఎలా మండిందని అడుగుతున్నాడు బాడీ కుళ్ళిపోగానే మీథేన్ గ్యాస్ ఫామ్ అవుతుంది ఆ విధంగానే అది మండింది అర్థమైందిగా మండింది బెంగాలోడి బాడీ దొరికింది కదా సార్ నేనే సార్ వాడిని వేసేసాను వాడికి వాట ఎవడో ఇష్టం లేదు అందువల్లే మరి నువ్వెందుకు వాడిని మాత్రం పూర్తి చేసావు నేను అలా చేయబట్టే కదా సార్ మీరు అన్ని కోణాలను పరిశోధించగలిగాను కోపడ కానీ సార్ టైల్స్ పరిచే పని బాగా తెలుసు అనుకుంటా కొన్నాళ్ళు నేను ఆపర్ కూడా చేశాను సార్ తర్వాత ఒక చిన్న హోటల్ కూడా పెట్టుకున్నాను సార్ రిజిస్టర్లో వీడి కోసం వచ్చిన విజిటర్స్ లిస్ట్ని చెక్ చేయండి ఓకే సార్ కూర్చోండి సార్ ఆ స్టీఫెన్ విజిటర్స్ లిస్ట్ కొంచెం చూపిస్తారా ఓహో స్టీఫెన్స్ వెళ్ళి ఎంత మంది ఉన్నారు సార్ సర్కారు వాళ్ళ లెక్క ప్రకారం అయితే ఇద్దరు నిన్నైతే ఎనిమిది మంది ఉన్నారు అందువల్ల ప్రాబ్లం రాదా సార్ ఏం ప్రాబ్లం ఉంటుంది కోర్టు నుంచే పంపిస్తున్నారు అవును కదా లతీ సార్ నేను దీన్ని ఒక ఫోటో తీసుకుంటాను తర్వాత కలుద్దాం దిగు దిగు ఇక నువ్వు వెళ్ళు చూడు నన్ను పొద్దున్న ఐదు గంటలకంతా వదిలేయాలి నాకేం తెలియ సార్ నోరు మూసుకోరా నిజం చెప్తున్నాను సార్ ఇది స్టీఫెన్ దాచిపెట్టమని నా దగ్గర ఇచ్చిన డబ్బు సార్ వాడు నీకేమైనా ఇచ్చాడా లేదు సార్ నిజమా అయితే నువ్వే అందులో ఏమైనా తీసుకున్నావా లేదు సార్ అవును సార్ ఎలా తెలుసుకున్నారు మీరు ఇది నువ్వు ఎవరితో అయినా చెప్పావా నేను నేను తనతో చెప్పాను ఓకే సార్ వచ్చేసాడు ఊపుకుంటా నాలుగు రోజులుగా అల్లాడిస్తున్నాడు ఏం కేసిది వాళ్ళ తీఫ్ దగ్గర నుంచి హ్యాండ్ వర్క్ చేసుకున్న డబ్బు కేసు తెలుసు కదా ఓ రూమ్ లో ఉన్నారు చూసి వస్తాను ఏమైంది 
అంతా ఓకే అయింది సార్ దొరికిందా లేదు సార్ ఏంటి సార్ మీరు ఇది ఏ కేసుతోనూ మ్యాచ్ అవ్వలేదు నువ్వు కేసులన్నీ చూసావా చూసాను సార్ డిస్టిక్ట్ వైజ్ అయితే చూసావా కాసరకోడు నుంచి కన్యాకుమారి వరకు చూశాను ఇదిగో సార్ నువ్వు ఆ జేసీఎల్ డేటా చూసావా జేసీఎల్ అది చూడాలా సార్ పదిహేనేళ్ల వయసులో ఒక అతన్ని చంపిన నేరానికి వచ్చిన వాడే సార్ ఈ జాని వచ్చినప్పుడు వాడు చాలా సైలెంట్గానే ఉండేవాడు తర్వాత వాడి హృదయంలో ఏదో లోపం ఉందని చెప్పగా విన్నాను కానీ వాడు వచ్చిన ఒక్క సంవత్సరం లోపే అక్కడ ఉన్న వాడెన్ని పొడి చేసి ఎస్కేప్ అయ్యాడు ఆ తర్వాత ఎంక్వైరీ ఏం జరగలేదా ఎంక్వైరీ జరిగింది సార్ వాడు దొరకనే లేదు పొడిపించుకున్నాడు కూడా ఎలాంటి కంప్లైంట్ ఇవ్వలేదు ఈ కేసు మనల్ని బాగా కన్ఫ్యూజ్ చేసింది కదా సార్ వాడు మనకి బాగా దగ్గరలోనే ఎక్కడో దాక్కుని నడుపులేదా వేరే పేరుతో వేరే ఐడెంటిటీతో పెళ్ళయ్య గారు మీకు అప్ చెప్తున్నానా సార్ ఇందులో ఒక సంతకం పెట్టండి సైకిల్ లోపల పెట్టమంటారా అక్కర్లేదు సార్ ఉంటాం సార్ గారు టీనా మా అబ్బాయి ఒకే క్లాస్లో చదివేవారు బట్ సి టీనా ఫ్యూనరల్కి వచ్చిన ఈ పిల్లలు మాత్రం మా అబ్బాయిని చూడటానికి రాలేదు
అవును సార్ మేమందరం ఆ రోజు అక్కడే ఉన్నాం మాథ్యూస్ తన ఫ్యామిలీ మాతో చాలా ప్రేమగా ఉండేవారు ఐదేళ్ల క్రితం అనుకుంటా లెని మాథ్యూస్ తొలిసారి ఇక్కడికి వచ్చారు వాళ్ళకి సంతాన భాగ్యం లేదు టీనా అంటే వాళ్ళు ప్రత్యేకమైన అభిమానాన్ని చూపించేవారు ఒకరోజు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి మా ఆఫీస్కి వచ్చారు సిస్టర్ టీనాని మేము దత్తత తీసుకోవాలనుకుంటున్నాం ఉండటానికి సొంతిల్లు కూడా లేని వారికి బిడ్డని దత్తత ఇవ్వటానికి మా రూల్స్ ఏమాత్రం అస్సలు ఒప్పుకోవు సార్ వాళ్ళు సరిగ్గా కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ వచ్చారు టీనా పేరు మీద తీసుకున్న ఇంటికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ ఇంకా తన పేరు మీద వేసిన ఫిక్స్ డిపాజిట్ పేపర్స్ తో వచ్చారు సారీ సార్ రిపోర్ట్ నేను ఇమీడియట్ గా మెయిల్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ సార్ గుడ్ డే రీడ్ ఇట్ మ్యాథ్ యూ రిలేటివ్స్ కోర్ట్ లో ఫైల్ చేసిన రిట్ కేసు విచారణలో పురోగతి లేదంటున్నారు నేను వీటన్నిటికీ ఆన్సరబుల్ పీటర్ కమాన్ బ్రీఫ్ మీద ప్రోగ్రెస్ మేడం ఇది రెండు వేల పద్నాలుగు మార్చి ఇరవై ఆరు తేదీ కొచ్చి ఎయిర్పోర్ట్ లో ఐదు కోట్లు విలువ చేసే డైమండ్స్ ని కస్టమ్స్ వాళ్ళు పట్టుకున్న న్యూస్ ఇది ఒక వారం తర్వాత ఈ కేసులో ముఖ్యమైన నేరస్తుడు ఉభయ కస్టమ్స్ వాళ్ళు అరెస్ట్ చేశారు మేడం అదే సంవత్సరం ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగో తేదీన కస్టమ్స్ అఫీషియల్ అకౌంట్ నుంచి ఒక కోటి రూపాయలు చనిపోయిన మాథ్యూ అకౌంట్ లోకి క్రెడిట్ అయింది ఇదిగోండి వాళ్ళు పట్టుకున్న డైమండ్స్ మార్కెట్ వాల్యూ కస్టమ్స్ బహుమతిగా ఇచ్చిన డబ్బుని చూసినప్పుడు అది పట్టించింది మాథ్యూ అయి ఉండాలి ఐదు సంవత్సరాలు మనసులో రగిలిన ఆ న్యూస్ ఇచ్చిన వాడి మీద పగ ఉండాలి ఈ కేస్ మోటివ్ ఉభయద్ గత ఆరు మాసాల క్రితమే రిలీజ్ అయ్యాడు వాడిని ఫాలో చేస్తున్నాం మేడం గుడ్ వర్క్ పీటర్ రాపిట్ అప్ ఫాస్ట్ థ్యాంక్ యూ మేడం సార్ సార్ నేను అది ఎంక్వైరీ చేశాను సార్ బట్ అయితే యాక్సిడెంట్ అయింది సార్ బైక్ ని లారీ గుద్దేసింది స్పాట్ లోనే అతను చనిపోయాడు సార్
నువ్వు వచ్చి చాలా సేపు అయిందా అమ్మా నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళా నేను చర్చికి వెళ్ళొస్తున్నాను రా ఈ రోజు నీ కొడుకు పుట్టినరోజు కదా సార్ ఈ జాన ఏంటో డబ్బుబేదు జానీ ఎప్పుడు జువనియల్ హోమ్ నుంచి తప్పించుకున్నాడు అది నైంటీ సెవెన్ లో ఈ ఉబైద్ చనిపోయినప్పుడు వయసు ఎంత ఉంటుంది ఇరవై ఏడు అలా ఉండదు పెళ్లి గారు కొంచెం గంజా దొరుకుతుందా మనకి అన్నా చెప్తాను ఏంటిది ఎవరు మీరు ఏం లేదురా నెక్స్ట్ స్టాప్ లో దిగిపోతాంలే ఎన్ని కిలోలు ఉంది ఐదు కిలోలు ఒప్పుకున్నాడా లేదు సార్ వీడి వాంగ్మూలం ఏంటో నేను చెప్తాను రాసుకోండి క్రైమ్ నంబర్ థౌజండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ బార్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నంబర్ కేసులో ఒకటో ముద్ద అయిన మహేష్ అనే నేను నన్ను విచారించినప్పుడు చెప్పింది నేను ఇడికి జిల్లాలో కాళియార్ అనే చోటనున్న నా ప్రియమిత్రుడు స్టీఫన్ కలిసి స్టీఫన్ సార్ ఎవరా స్టీఫన్ పోయిన నెలలో పరిచయం చేస్తాను లేరా మొదటి వారంలో ఏదో ఒక రోజున తమిళనాడులో ఉన్న సేలం అనే ఊరికి వెళ్ళాం సేలం తీసుకువెళ్తాం అక్కడున్న మురుగన్ అనే వ్యక్తికి డబ్బులు ఇచ్చి పది కిలోల గంజాయి కొని తిరిగి ట్రైన్ లో ఊరుకొచ్చేసాం అక్కడ గంజాయిని బాగాలు పంచుకున్నాం వీటిలో ఏది మిస్ అవ్వకూడదు ఇకపోతే స్టీఫెన్ ని నేరస్తుల లిస్ట్ లో చేర్చి పోలీస్ కస్టడీకి ఇవ్వాలని కోర్టులో రిక్వెస్ట్ చేయాలి సరే ఏదైనా ఉంటే కాల్ చేయండి ఓకే సార్ ఏంటమ్మా మందుల టైంకి వేసుకోవడం లేదా ఇలాంటివన్నీ నా మనవుడే డాక్టర్ చూసుకునేవాడు ఇక మీద చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి భయపడాల్సింది ఏం లేదు షుగర్ కాస్త లోగా ఉంది సార్ మీరా ఏంటి సార్ ఇక్కడున్నారు అమ్మని ఇక్కడ చేర్చాము ఏమైంది సార్ ఏం లేదు షుగర్ లెవెల్లో ఒక చిన్న వేరియేషన్ నేను పేషెంట్ని తీసుకొచ్చాను ఈ పక్కనే మా ఇల్లు మా అమ్మాయి ఎప్పుడూ మీ గురించే చెప్తూ ఉంటుంది 
ఇంకా మందు కొడుతూనే ఉన్నావా చచ్చా నేను ఇప్పుడు మందు మానేశాను సార్ పుట్టినప్పుడే ఆరోగ్యం సరిగ్గా లేదు సార్ మా అమ్మాయికి అందరూ తన మీద జాలి చూపిస్తారు దానికి తను కోపడుతుంది అది చూసినప్పుడు నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను అందువల్లే నేను మందు తాగేవాణ్ణి తర్వాత మందు కొట్టడం ఎక్కువటం వల్ల నా భార్య నన్ను వదిలేసి వెళ్ళింది ఆ రోజు సాయం చేసినందువల్లే నా భార్య బిడ్డలు నాకు దక్కారు సార్ స్టీఫెన్ కి వ్యతిరేకంగా ఉన్న కేసుని హైకోర్టు కొట్టేసింది నేరస్తుల్లో ఒకరి వాంగ్మూలాలను బట్టి ఇంకొకరిని నేరస్తులను చేయలేవంటూ స్టీఫెన్ ని కస్టడీలో తీసుకుందాం అనుకున్న మన ప్లాను ఇక జరగదు కదా సార్ హెవెన్ హచ్చలకి సంబంధించిన చార్జ్ షీట్ మేడం స్టీఫెన్ ని నేరస్తుడా అవును మేడం చూసుకోవాలి అలా కూర్చో వైఫ్ ఇంట్లో లేదు నేను తీస్తాను వద్దు సార్ నీ ఇన్వెస్టిగేషన్ రైట్ ట్రాక్ లోనేగా ఉండేది మరేమైంది నేను అది క్లోజ్ చేస్తానని అనుకుంటున్నారా సార్ చంపబడింది నా కొడుకు కూడా కదా కొన్ని విషయాల్లో సరైన దారిలో వెళ్ళడం కంటే తప్పుడు దారే మంచిది నేను ఆ దారిలో కూడా వెళ్ళి చూశాను స్టీఫెన్ ని కస్టడీలో తీసుకోవాలనుకున్న మన ప్లాన్ ఇక జరగదు అంతేగా సార్ ప్లాన్ జరిగింది పిల్లగా మీరే కదా స్టీఫెన్కి వక్కాలత్తుగా ఏర్పాటు చేసింది చెప్పండి సార్ 
ఈ కేసులో అసలు మీ రోల్ ఏంటి ఎవరా జానీ వార్ దెల్ నీకేమన్నా పిచ్చ కింద ఏంటి నువ్వు మాట్లాడేది నువ్వు చెప్తావు ఫ్యాబియన్ జాన్ జాన్ నుంచి ఫ్యాబియన్ గా ఎదగడం చాలా స్పీడ్ గా జరిగింది డైమండ్ స్మగ్లర్స్ కి నమ్మకస్తుడుగా మారాడు వాడి క్యారియర్స్ గర్భిణిలుగా ఉంటారు ఫ్లైట్ ల్యాండింగ్ అనౌన్స్మెంట్ వినగానే వాళ్ళు ఒక ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటారు ఆ తర్వాత వాళ్ళు డిస్కంఫర్ట్ గా ఫీల్ అవుతారు క్యాబిన్ క్రూ ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్ అనౌన్స్ చేస్తారు ల్యాండ్ అవ్వగానే ఆ పేషెంట్ ని ఎయిర్పోర్ట్ లో ఉన్న మెడికల్ ఎయిడ్ రూప్ కి మార్చుతారు అక్కడ ఉన్న డాక్టర్స్ ఫ్యాబిన్ మనుషులే డయాగ్నసిస్ కూడా చేయకుండా తన కోసం తయారుగా ఉంచిన యాంటీడాట్ ని ఇంజెక్ట్ చేస్తారు తర్వాత ఆవిడ్ని మెడికల్ కాలేజ్కి రెఫర్ చేస్తారు మేలర్స్ గా ఉన్న మాథ్యూకి అనుమానం వచ్చింది అతను ఆ డీటెయిల్స్ ని కస్టమ్స్ వాళ్ళకి పంపించాడు ఫ్యాబీ నెక్స్ట్ మూమెంట్ కి వాళ్ళు వెయిట్ చేసేవాళ్ళు అతను క్యారియర్ గా ఉపయోగించింది అతను ప్రాణానికి ప్రాణమైన యాన్సీని తను నాకు కావాలి వకీల్ ఏం చేస్తారో తెలీదు నాకు తను కావాలి ని అరెస్ట్ చేయడంతో పాటు యాన్సీకి జామీన్ దొరికింది బట్ ఎన్ని రోజులుగా ఎదురు చూస్తున్నాం నా వల్ల నా వల్ల ఇలా జరుగుతుందని అనుకోలేదు నువ్వు నన్ను క్షమించగలవా మన బిడ్డ మన ఊహించినట్టుగానే ఆడపిల్ల అవునా నేను ఆ డాక్టర్ గారిని ఎంతగానో బ్రతిలాడి చూశాను బిడ్డని చూపించమని మన బిడ్డ చూడటానికి ఎలా ఉంది జోని అందంగా ఉండుంటుంది కదా 
నీకు జ్ఞాపకం లేదా మనం తన కోసం ఎంచుకున్న పేరు ప్లీజ్ మనం ఇదంతా మర్చిపోదాం ఎస్ మనం అంతా మర్చిపోదాం మనమంతా మర్చిపోతాం మర్చిపోవాలి తర్వాత ఆ ఇన్ఫార్మర్ని కనిపెట్టడం మాత్రమే ఫ్యామిలీ మనసులో వెదిలేది వాడి కోసం ఎక్కడెక్కడో వెతికాడు చివరికి కొన్ని ఏళ్ల తర్వాత వాడు అతనికి దొరికాడు నీకు నేను ఎవరో తెలుసా ఎందుకు వచ్చానో తెలుసా కొన్నాళ్ళ క్రితం నేను నీకు దేవుడిని నువ్వు అడగకుండానే అన్ని ఇచ్చిన నీ దేవుడిని కోసమే కదా ఇవన్నీ చేసావు నువ్వు భయపడకు 
నాకు ఒక పాప ఉండేది నీ కోసమే మీ నాన్న మా అమ్మాయిని చంపేశాడు నువ్వేం భయపడకు నువ్వేం భయపడవు కదా నీకు నష్టపడ్డానికి ఇంకేం లేదు నాకు కూడా నేను వారిని కనిపెట్టేశాను మన శబిన్ని చంపిన వాడిని వాడు ఇప్పుడు కూడా బతికే ఉన్నాడా మా అబ్బాయి ఎక్కడ పీటర్ ప్లీజ్ అదొక మిస్టేక్ ఎవరిది దేవుడిది ఆ దేవుడు నన్ను క్షమించుంటాడు ఆ నమ్మకంతో ఇంతవరకు వచ్చావా నేను వచ్చింది నీ మరణాన్ని కన్ఫర్మ్ చేయడానికి 
విచారణ ముగిసిన పెమ్మట సాక్షులను సాక్ష్యాధారాలను పరిశీలించి ఈ ముద్దాయి నేరం చేసినట్లుగా నిరూపణయింది అందువలన ఈ కేసులో మరికొన్ని ఆధారాలను సేకరించడానికి ముద్దాయిని రిమాండ్ చేసి పోలీస్ కస్టడీకి అప్పగించాలని సవీనీయంగా కోరుతున్నాను సాక్షులు ఇద్దరిని విచారించడానికి అనుమతి ఇవ్వవలసిందిగా గౌరవనీయులైన కోర్టు వారిని కోరుతున్నాను పోలీస్ సర్జన్ కోటయం మెడికల్ కాలేజ్ విక్టిమ్ మరణం రెండు వేల పంతొమ్మిది నవంబర్ ఇరవయో తేదీ జరిగిందని మీరు కన్ఫర్మ్ గా చెప్పడానికి కారణం బాడీలో లభించిన పురుగుల వయసును బట్టి నిర్ణయిస్తాం బాడీ ఉన్న స్థితిని మేము మామూలుగా లెక్క కట్టి ఆ బాడీ నాలుగు రోజుల క్రితం అని మేము ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాం అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది నవంబర్ ఇరవై నాలుగో తారీఖు కనిపెట్టబడ్డ డెడ్ బాడీ జరిపిన పరిశోధనలో నాలుగు రోజులు నాటిదని తేలింది అవునా డాక్టర్ అవును కాలియార్ పోలీస్ స్టేషన్ అసిస్టెంట్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ పీజీ సుకుమారి పిల్లై ఇది రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం లభించిన కాలియార్ పోలీస్ స్టేషన్ లో రెండు వేల పంతొమ్మిది నవంబర్ పదహారో తారీఖున కేసు ఫైల్ చేసిన రిజిస్టర్ జీడీ కాపీ కరెక్ట్ గా ఉందా కరెక్ట్ ఈ కేసులో ముద్దాయిగా ఉన్న పీటర్ ఆ రోజు కాలయార్ పోలీస్ స్టేషన్ లో అసిస్టెంట్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ గా ఉన్న మీ దగ్గర ఇచ్చిన ఫిర్యాదుని ఇందులో రిజిస్టర్ చేశారా సార్ అతని ఇచ్చిన కంప్లైంట్ ఏంటి ఆ వ్యక్తి కేఎల్ థర్టీ ఎయిట్ సి పన్నెండు పదమూడు రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ ఉన్న ఎట్టిగా కార్ రెండు వేల పంతొమ్మిది నవంబర్ పదహారున దొంగిలించబడిందని ఇచ్చారు రెండు వేల పంతొమ్మిది నవంబర్ ఇరవయ తారీఖు దుబాయ్లో నివసిస్తున్న ఇబ్రహాం మసీద్ దంపతుల కుమార్తె అయిన అమలకి తొమ్మిదో పుట్టినరోజు జరిపించారు ఆ ఫంక్షన్ లో పాల్గొనడానికి మసీ వాళ్ళ అమ్మ సహోదరుడు రెండు వేల పంతొమ్మిది నవంబర్ పద్దెనిమిదో తారీఖున కొచ్చి నుంచి దుబాయ్కి వెళ్లారు వాళ్ళు రెండు వేల పంతొమ్మిది నవంబర్ ఇరవై ఏడో తారీఖునే తిరిగి కేరళకి చేరుకున్నారు ఆ ఫంక్షన్ ఫేస్బుక్ లైవ్ ఇబ్రహాం ఫేస్బుక్ ఐడిలో అప్లోడ్ చేశారు అది ఇబ్రహాం ఫేస్బుక్ అకౌంట్ లింక్ దయచేసి పరిశీలించండి ముద్దాయిగా నిల్చున్న నా క్లయింట్ ఆ పార్టీలో పాల్గొన్న మసీకి సహోదరుడు 
ఇవి వాళ్ళు ప్రయాణం చేయడానికి ఉపయోగించిన పాస్పోర్ట్స్ బర్త్డే పార్టీలో పాల్గొనడానికి దుబాయ్కి వెళ్లిన నా క్లయింట్ అదే రోజు కేరళలో ఒక హత్య చేశాడని విచిత్ర వాదనని ప్రాసిక్యూషన్ వారు ఇక్కడ వినిపించారు అందువల్ల నా క్లయింట్ ని నిర్దోషిగా విడుదల చెయ్యాలని గౌరవనీయులైన కోర్టు వారిని అభ్యర్థిస్తున్నాను ఈ కేసు విచారణ సక్రమమైన దిశలో సాగలేదని ఈ కోర్టు భావించడమైనది ఈ కేసు విచారించిన అధికారి ట్రాకర్ కోర్టుని దృష్టిలో ఉంచుకుని తనని ఈ కేసు నుంచి తొలగించడానికి ఈ కోర్టు సుముఖంగా లేదు కానీ ఇడుకి జిల్లా పోలీస్ అధికారి ఈ కేసులో డైరెక్ట్ సూపర్విజన్ జరపాలని ఈ కోర్టు ఆదేశిస్తోంది సార్ నా సర్వీస్ రికార్డ్ చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది నేను ఎంక్వైరీ చేసిన ఏ కేసు ఇంతవరకు ఓడిపోలేదు ఈ కేసులోనూ నా ఇన్వెస్టిగేషన్ కరెక్ట్గానే ఉంది ఒక రీపోస్ట్ మొత్తంకి ఈ కేసులో ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా సార్ ఏంటయ్యా నువ్వు మాట్లాడేది నీ సమస్య టైం ఆఫ్ డెత్ కదా కాస్ ఆఫ్ డెత్ కాదు కదా నాకు ఇప్పటికీ అందులో సందేహాలు ఉన్నాయి సార్ చూడు ఇరవై ఐదేళ్ళు అయిందయ్యా నేను ఈ ఉద్యోగానికి వచ్చి నీ ఎంక్వైరీలోనూ ఏదో తప్పు జరుగుంటుంది మీరు ఇప్పుడు కూడా ఇంత కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్తున్నారంటే సార్ ఒకవేళ తను మనల్ని ఒకే టైమ్ లో మిస్లీడ్ చేస్తుంటే చూసుకుంటాను ఎటువంటి నేరము చేయని పిల్లలనైనా నువ్వు వదిలేసి ఉండాల్సింది
నా బిడ్డకి అంద నిశ్వాసని ఇప్పుడు నీకు అందజేస్తున్నాను ఈ వాయువు నీ గుండెల్లోకి వెళ్తుంది ఆ వాయువు నీ గుండె తట్టుకోలేదు ఇది నేను ఆ పిల్లలకి ఇచ్చిన మాట 